友没在路边捡到过这样的陨石。别看它黑，有人竟从里面找到了哥斯拉怪兽，而且还是机械哥斯拉，看起来可凶了。哇，怪兽弹盲盒，看着就挺好玩的，而且还能猜出来机械版的哥斯拉，这怎么都也得多买几个。嗯，还得需要日本代购，而且这个价格哦，有点高啊！不行，价格高我们也得买，买了之后啊，肯定小伙伴都会给我点小心心的。嗯，下单，哇、哦，小伙伴们，小伙伴们，买来了，买来了！据老板说呀，这可是高孵出来的怪兽蛋，瞧这个外表，黑黝黝的，像不像火山岩？另外四个呢，包装上面还打了日文，不会是对怪兽的封印吧？每一个都不一样，我们还是先看这个吧，估计这个怪兽都快出来了。看看这个怪兽是什么，需要我们进行简单的组装。哇、哦，第一个就猜到了我们的西游隐藏馆，金刚在他手里面啊，还握着一把短柄斧。这把短柄斧那可是老厉害了，它可是用哥斯拉的背鳍制作的。如果没有这把武器啊，那金刚都被哥斯拉虐得丧买回了。所以啊，以后就不要问到底是金刚厉害还是哥斯拉厉害了，那肯定是这把武器厉害喽。如果有这把武器在手，那你也可以和哥斯拉大战三百回合了。来，接着猜。瞅这金色的花纹，不用拼装我都知道，它肯定就是我们的王者基多拉了。哇，果然没错，王者基多拉，金色传说。如果非要给所有怪兽排一个名次的话，王者基多拉肯定排第一，毕竟它可是从宇宙来的外星生物，地球上的所有怪兽都不是它的对手。就是不知道我们的机械哥斯拉能不能和基多拉一战呢？来，还有三个，赶紧猜吧，出来吧。咦，这个怪兽又是谁呢？哇、哦，这不就是初代哥斯拉吗？你别看它啊，长得凶，实力啊可是哥斯拉里面最差的一个。当年啊，就是它被金刚追的到处做核酸检测，看它痛苦的表情就知道我的老惨了。它是我目前猜到实力最弱的一个了。我们还是看下一个吧。哦，哟，机械哥斯拉，这个机械哥斯拉怎么长得这么矮啊？个头比我们的初代小了一圈，尤其是这个尾巴也太短了吧！他们三个在一起啊，我感觉机械哥斯拉肯定要吃亏。这个造型也太让我失望了吧！幸好这里还有最后一个，如果能猜到黄金版的机械哥斯拉，那就好了。开，啊，不会是重复款吧？这是什么怪兽啊？花纹这么奇特。这个怪兽大家有没有印象啊？我是一点都不认识，不过看它这个造型啊，应该就是史克朗的祖先了。尤其是头部这个大脚，真的是太像了。后面还有一对翅膀，手部是两个电钻，这应该就是它最拿手的武器了。实力啊，应该就是这里面最弱的一个了。不过啊，要说实力最强，这里面大家觉得是哪一个呢？咱评论区见。